নমস্কার বন্ধুরা সোনার আড্ডায় অর্কুট থেকে আরও একবার আপনাদের স্বাগত জানাই আমি রয়েছি বাংলাদেশে আর আমার সামনে আজকে যিনি বসে রয়েছেন তাকে আমি কিভাবে বর্ণনা করব এভাবে যদি বলি এক হাতে তোর খড়গ দলে আরেক হাতে শঙ্কা হরণ আমার বুক যখন রক্তাক্ত করে দিয়েছেন হুমায়ুন আহমেদ তখন আবার আমার সেই হৃদয়কে শুশ্রূষা দিয়েছেন মোহাম্মদ জাফর ইকবাল আমার সামনে তিনিই বসে রয়েছেন মোহাম্মদ জাফর ইকবাল কখনো এমন হয় না আজকে আমার একটু গলা কাঁপছে ফ্যান বয়দের যেমন হয় কাঁপা গলাই আমরা কথাবার্তা চালাবো স্যার নমস্কার নমস্কার আমরা শুরু করি একদম প্রথম থেকে গোড়ার দিক থেকে আপনার বইয়ের ভূমিকায় পড়েছিলাম যে আপনি বাবার কথা বলছেন যে দেবতুল্য মানুষ মানে আমার একজন এমন মানুষকে যিন যাকে দেখা আমার কাছে ঈশ্বর দেখার সমান ছিল এমনও পড়েছি আপনার লেখাতেই আপনার সাক্ষাৎকারেই যে খুব দুঃখের জায়গা আপনার যেরম আপনার মাকে আপনার বাবাকে কবর থেকে তুলে আপনাদের দেখাতে হয়েছে জীবনে বাবা বাবার ভূমিকা বাবার ইম্প্যাক্ট এটা দিয়ে যদি আমরা কথাবার্তা শুরু করতে পারি আপনার জীবনে বাবার ভূমিকা প্রথমে হয়ে গিয়ে যখন একটা বাচ্চা যখন ছোট থাকে তো তার কাছে মনে হয় যে তার বাবাই হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তো আমার পরিচিত যারা আছে সবাই আস্তে আস্তে বড় হয়েছে পরে আস্তে আস্তে আবিষ্কার করেছে যে আসলে তার বাবা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ না তার ভিতরে নানা ভুল ত্রুটি আছে অন্যায় করছেন তাই না কিন্তু আমি হচ্ছে কি খুবই আমি মানে আমি এবং আমার ভাই বোনরা আমরা হচ্ছে ব্যতিক্রম যে আমরা যত বড় হয়েছি আবিষ্কার করেছি আসলেই আমার বাবা মানে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তাই না ওনার ভিতরে কোনো দোষ নাই এবং উনি অন্যায় করেন না উনি দেখতে সুন্দর তাই না অপূর্ব চেহারার মানুষ এবং আমাদেরকে বড় করেছেন তো আমার বাবা মানে পুলিশে চাকরি করতেন ইনফ্যাক্ট আমার বাবার যখন বিয়ে হয়েছে আমার মায়ের সাথে আমার বাবার চাকরি বাকরি ছিল না এবং আমার মানে আমার নানা যিনি আমার মেয়েকে বাবার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন উনি বিয়ে দেওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে কি এই ছেলেটা খুবই সুন্দর দেখতে কেউ শুনলে বিশ্বাস করবে না চাকরি বাকরি নাই কিছু নাই বাবা বিয়ে করে নিয়ে আসছেন আমার মাকে তারপরে চাকরি পাচ্ছে না শেষ পর্যন্ত পুলিশের একটা চাকরি পেয়েছেন আমার বাবা বাবা খুবই মন খারাপ করেছিলেন কোনো বাবা পুলিশে চাকরি করার মানুষ না আমার বাবা একজন সাহিত্যিক মানুষ উনি কোথাও অধ্যাপনা করবেন কোথাও শিক্ষকতা করবেন এটাই স্বাভাবিক ছিল তো যাই হোক পুলিশে চাকরি করেছেন এবং ধীরে ধীরে বড় হয়েছেন অল্প টাকা বেতন পেতেন আমরা অনেকগুলো ভাই বোন আমাদের বাংলাদেশে যা হয় তার মানে আমার চাচা আমার মামারা আমার বাসায় থেকে লেখাপড়া করে কাজে সংসার চালানো খুবই কঠিন কিন্তু তার ভিতরে আমার বাবা বই কিনে যাচ্ছেন আমি জন্মের পর থেকে দেখছি বাসায় শুধু বই আর বই আর বই তাই না এটা আসলে আমাদেরকে তৈরি করে দিয়েছে আমরা সেই জন্মের পর থেকে বই পড়ি আমরা সবাই বই পড়ি এবং ইনো হুমায়ুন আহমেদ আমার বড় ভাই একটা অনেক বড় লেখক হয়েছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে কি সে এত ছোট থাকতে এত বই পড়েছে যে তার লেখক হওয়া ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না আসলে কাজেই বাবা খুবই ভালো একজন মানুষ ছিলেন আমাদেরকে মানুষ করেছেন বড় করেছেন তাকে দেখে বড় হয়েছি যখন খুবই ছোট তখন বাসায় একটু দেখলাম একটা দাঁড়িয়ে হলো একটা মানুষের ছবি খুবই অবাক আমরা ধরে নিয়েছিলাম আমার নানা কিংবা দাদা হবেন পরে আবেশ করলাম এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই না কাজেই কাজে এই হচ্ছে গিয়ে আমার বাবা আমার একদম যখন খুবই ছোট আমি কথা বলা মাত্র শিখেছি আমাকে তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করিয়েছেন সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রশ্ন কবিতা আচ্ছা প্রশ্ন কবিতা খুবই জটিল কবিতা কিন্তু ভগবান তুমি যুগে যুগে দুধ পাঠিয়েছ বারবার আমি তো দয়াহীন সংসার হ্যাঁ দয়াহীন সংসারে আমি দুধ শব্দটা যাই না আমি শুনেছি তার নিশ্চয়ই দুধ কাজে ভগবান নিশ্চয়ই হচ্ছে কি গোয়ালা সে নিশ্চয়ই দুধ নিয়ে আসলাম বাসা এত ছোট আমি আমি খুব অবাক হতাম বাবা বলতে এক্সপ্রেশনটা আরো একটু ইয়ে হতে হবে দুঃখের হতে হবে আমি চিন্তা করতাম যে গোয়ালা দুধ দুধ নিয়ে আসছে আমাকে কেন এত এক্সপ্রেশনটা এত কঠিন দিতে হবে এই হচ্ছে আমার বাবা আমার ভাইকে একটা কবিতা শিখিয়েছেন আমার বোনকে একটা কবিতা শিখিয়েছেন সব রবীন্দ্রনাথের কবিতা তা আমরা এইভাবে বড় হয়েছে কাজে আমাদের তো আর অন্য কিছু করার ছিল না আসলে আমার বাবা সেই ভালোবাসাটা আপনাদের মধ্যে সঞ্চারিত হলো আপনার একটা লেখায় পড়েছি যে আপনার যখন ইউনিভার্সিটিতে আপনারা যাচ্ছেন একটা প্যান্ট দিচ্ছে আপনি ভাবছেন যে আমার ভাই তো এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায় তার একটা অতিরিক্ত প্যান্ট হলে তার ভালো হয় আমার প্যান্টটা তাকে দিই বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়ের ওই বিদেশ যাওয়ার আগের বাংলাদেশ হ্যাঁ ওই সময়টার গল্প স্মৃতি থেকে ওটা ওটা আসলে মানে বর্তমান প্রজন্ম ওরা বুঝতেই পারবে না আমাদের বর্তমান প্রজন্ম যে ওই সময়টা আমরা কীভাবে কাটিয়েছি তাই না যুদ্ধ শেষ হয়েছে ইকোনমি একেবারে শেষ একটা কিছু নাই দেশে জুতাক নাই স্যান্ডেল পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায় না 
কাপড় নাই শার্ট বানানোর জন্যই তখন এই মানে ইউনিভার্সিটির সব স্টুডেন্টদেরকে একটা করে প্যান্টের কাপড় দিয়েছে এই যে আপনি যে কথাটা বললেন আমার বড় ভাই হুমায়ুন আহমেদ সে তখন কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে এসে লেকচারের চাকরি পেয়েছে তো সে আসে বেচারা একটা প্যান্ট সেই জন্য আমি দিয়েছিলাম আমার এমনিতে কাপড় পোশাকটি আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই এটা যে আমি খুব বড় একটা ত্যাগ করেছি সেই ধরনের ভাবনা কখনো আমার মাথায় আসে নাই তাই আমি এদিক দিয়ে খুব লাকি যে আমি কি পড়লাম সেটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই তো আমার মজার ঘটনা হচ্ছে একদিন বাসায় তখন তো খুব দেশের অবস্থা খারাপ তো এই ছোটোখাটো চোর অনেক বেড়ে গেল এই বাসা থেকে স্যান্ডেল নিয়ে যাচ্ছে ওই বাসা থেকে শার্ট নিয়ে যাচ্ছে তাই না আমাদের বাসা থেকে একদিন সব কাপড় জমা চুরি করে নিয়ে চলে গেলো একটা মাত্র শার্ট বাসায় তখন ওই হুমায়ুন আহমদ এটা পরে বাইরে যায় সে কাজকর্ম করে ফেরত আসে তখন আমি সেটা পরে বাইরে যাই মানে আজকালকার প্রজন্মকে এটা বোঝানো যাবে না যে এটা এমন কিছু বিচিত্র ঘটনা না সেই সময় এই ধরনের ঘটনাটা খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা ছিল তাই না সেখান থেকে এখন আমরা বেরিয়ে আসছি আমার দেখে খুব ভালো লাগে যে ছোটো ছোটো বাচ্চারা তুমি ঈদের জামা কিনেছো হ্যাঁ কয়টা জামা কিনেছো ছয়টা কিনেছি আর আমাদের সময় কি ছিল এই ঈদে তুমি শার্ট পাবে পরের ঈদে ও শার্ট পাবে তাই না এটা দেশ এগিয়েছে তার একটা সূচক আপনারা দুই ভাই বিদেশে পড়তে গেলেন হুমায়ুনের লেখায় উঠান উঠন পেরিয়ে দুই পা এই যে গ্রন্থটা এখানে ওনার বিদেশের জীবনের টুকরো 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 গল্প পাই কিন্তু আপনার বিদেশের জীবন আপনার গবেষণার জীবন তার অভিজ্ঞতা সে সংক্রান্ত ছবিটা আমার কাছে খুব একটা পরিষ্কার নয় একটু যদি ওই সময় স্মৃতির কথা বলেন হ্যাঁ আসলে ওইটার আমি যে পরিষ্কার না তার কারণ হচ্ছে আমি আসলে নিজের সম্পর্কে লিখতে চাই না আসলে আমি যত যত কম সম্ভব নিজের সম্পর্কে কথা বলা যায় সেই জন্য ওই ঘটনাগুলোর কথা বলি না তবু ওই সময়টা কিন্তু আমার জন্য খুব ভালো ছিল আসলে ঠিক আছে তার কারণ হচ্ছে কি মানে আমি যেহেতু বিজ্ঞানের ছাত্র বিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয়টা আমার খুবই কৌতূহল খুবই আগ্রহ দেশে করা যায় না এই কারণ দেশে এটা হয় না সেখানে আমি যখন গেলে আমার মনে আছে আমার মানে বেসিক্যালি আমি ফিজিক্সের আমার ফিজিক্সের এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমার খুব একটা ন্যাক আছে আমি ভালো লাগে করতে কেউ যদি আমি জিজ্ঞেস করে তুমি কি পারো তাহলে আমি বলবো যে আমি মনে হয় দুটো জিনিস করতে পারি এক ছোটো বাচ্চাদের জন্য লিখতে পারি আর দুই হচ্ছে সায়েন্সের এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি এই দুটো জিনিস আমি পারি তো আমি দেশে আসার পরে কিন্তু আমার ওই সেক্সি ভেস্ট আমার করতে হয়েছে আমার দেশে আমি কোনো রকম এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি নাই লেখালেখি করেছি কিন্তু ওই বিদেশে যখন আমি গিয়েছিলাম আমার পিএইচডি করার সময় আমি অনেক বড় একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম তার দায়িত্বে ছিলাম তো সেখান থেকে আমি তারপরে আমি ক্যালটেকে গিয়েছিলাম সেই ক্যালটেক মানে কি বলবো এত একটা মধুর একটা সময় ছিল সেই সময়টা একটু এক্সপেরিমেন্টের সম্পর্কে এক দু লাইনে বলুন না এক্সপেরিমেন্টের বিষয় সম্পর্কে এক্সপেরিমেন্ট এমন একটা এক্সপেরিমেন্ট যেটা বোঝানো খুবই কঠিন আসলে মানে প্রকৃতির কিছু কিছু ইয়ে আছে যে এই নিয়মগুলো তাকে মেনে চলতে হয় ওকে অর্ডার অফ থিংস হ্যাঁ মানে একটা হচ্ছে কি যে আমি যদি একটা একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি আরেকজন যদি আয় না দিয়ে সেই এক্সপেরিমেন্টটা তাকিয়ে দেখে তাহলে একই জিনিস দেখার কথা মানে পদার্থবিজ্ঞান তো ভিন্ন হতে পারে না আয়না দিয়ে দেখলে কিন্তু হয় ভিন্ন এই হচ্ছে কি মানে মিস্ট্রি আর কি এবং ওই যে হয় যে পার্থক্যটা যে হয় পার্থক্যটাকে মানে ধরার জন্য একটা এক্সপেরিমেন্ট করা আর কি সেই ছিল এক্সপেরিমেন্টের মূল কিন্তু সেটা করার জন্য একটা মানে অ্যাটমকে নিয়ে একটা বিম হিসেবে ইয়ে দিয়ে তার ভিতরে এক ধরনের ট্রানজেশন করিয়ে দুটো ট্রানজেশন একত্রে মিলিয়ে তার ভিতরে যে পার্থক্যটা সেই পার্থক্যটা ডিটেক্ট করে করা হয়েছিল কাজে খুবই জটিল এক্সপেরিমেন্ট অনেক কিছু করতে হয়েছে সেখানে তাই না আর এটা করার পরে আমাকে ক্যালটেক থাকে আমি একদিক দিয়ে খুবই সৌভাগ্যবান আমি কিন্তু জীবনে কোথাও অ্যাপ্লাই করি নেই আমাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আমাকে ডেকে নিয়ে গেছে সবসময় কিন্তু আমি যে আমেরিকায় পড়তে গিয়েছি সেটাও কিন্তু আমি অ্যাপ্লাই করি নেই কারণ তখন যখন দেশ স্বাধীন হয়েছে কোনো পয়সা করি নাই আমি আমেরিকা যাবো পড়াশোনা করতে এটা নিশ্চয়ই পাগলের প্রলাপ কিন্তু হয়েছে কি তখন আমেরিকা থেকে প্রফেসররা এই আমাদের এই সাব কন্টিনেন্টে ঘুরে বেড়াতেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিকে ইন্টারভিউ নিতেন স্টুডেন্টদেরকে যারা স্টুডেন্টকে আমাদেরকে মনে হতো যে তারা পিএইচডি করার উপযুক্ত ওদের রিপোর্টটা পাঠিয়ে দেন ওদেরকে ডাকতো তো সেভাবে একজন প্রফেসর এসছিলেন দুজন প্রফেসর কেউ সাহস পায় না তাদের ইন্টারভিউ দিতে আমার তো ভয় ডর কম আমি ইন্টারভিউ দিয়েছি কিছুদিন পরে ওনার চিঠি পাঠিয়েছেন আমার কয়েকটা ইউনিভার্সিটি থেকে যে তুমি যদি পিএইচডি করতে যাও আসো কাজে আমাকে কিচ্ছু করতে হয় নাই আমি যাচ্ছি বলছি হ্যাঁ আমি আসছি কিন্তু আমার প্লেনের ভাড়া নেই মানে থাকা সম্ভাবনা তখন আমার এক বন্ধু ছিল জার্মানিতে খুব সে আমাকে বলে আমি তোকে প্লেনের টিকিটের টাকা দিতে পারি একটা শর্ত শর্তটা কি তুই যাওয়ার আগে আমার এখানে এক সপ্তাহ
আমি মনে করি যেটা হয়তো বা বলা যায় যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা কেন্দ্র আর কি সেখানে যতজন স্টুডেন্ট ততজন শিক্ষক গবেষক ইয়ে আমি যখন ছিলাম তখন ছয় সাতজন নোবেল লরেট সেখানে ছিলেন মানে হাঁটতে গেলে ধাক্কা লেগে যায় নোবেল দেশ এরকম অবস্থা আমি থাকতে থাকতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ফাউলার একজন ফাইনম্যান সেখানকার প্রফেসর উনি মারা গেলেন আমি থাকতে থাকতে তো সেখানে আমাকে এক দায়িত্ব দিয়ে দিলেন একটা এক্সপ্লেন করার জন্য যেটা সম্পর্কে আমি কিছু জানি না কিন্তু আমার ভয়ডর কম আমি সেই দায়িত্ব নিয়ে খুবই আনন্দ পেয়েছি সেটা কাজটা শেষ করে এক্সপ্লেন করার জন্য সেটাও একটা অনেক বড় একটা আবার এই খুবই ফান্ডামেন্টাল পদার্থবিজ্ঞানের খুবই ফান্ডামেন্টাল একটা রহস্য খুঁজে বার করার জন্য একটা ডিটেক্টার তৈরি করা অনেক বড় সেখানে ভিতরে মানে উদাহরণ দেওয়ার জন্য ভিতরে যে গ্যাসটা ভর্তি হয়েছিল সেই গ্যাসটার দাম ছিল কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলার ঠিক আছে মানে মানে বোঝার একটা সুবিধা হবে সুবিধার জন্য মানে আমি ওই ধরনের পর্যায়ে আমি এক্সপেরিমেন্ট করি বাংলাদেশে কিন্তু দেশে তো সেই পরিকাঠামো আমাদের উপমহাদেশে কোথাও এখন হয়তো এখন হয়তো শুরু হয়েছে কিন্তু আমি যখন দিয়ে এসছি নাইনটি ফোরে তখন ছিল না তো যাও আমি কিন্তু একবারও মানে কোনো কমপ্লেন করছি না আমি তার বদলে আমি যেটা পেয়েছি সেটার কোনো তুলনা নেই আমরা বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলি না ব্র্যান্ড পজিশনিং জাফর ইকবাল যে সায়েন্স ফিকশন লিখবেন এবং আমাদের যে ভূতপ্রেত দত্তি দানোর সংসার আমাদের শিশু সাহিত্যের যে সংসার সেখানে ঢুকবেন এটা কি খুব কনশিয়াস ব্র্যান্ড পজিশনিং কেন বলছি তার কারণ দাদা হুমায়ুন আহমেদ তিনি বড়দের সাহিত্য তিনি তো অলরাউন্ডার তিনি কি লেখেননি কিন্তু তার পাশে জাফর ইকবাল একটু তফাতে দাঁড়িয়ে নিজের পজিশনিংয়ের জন্যই কি এটা সচেতন চয়েস না কিনা এটাই ভালো লাগা শুধুমাত্র যে আপনি যে সাহিত্যটা বেছে নিলেন এটা আসলে মানে খুব মানে কনশিয়াস ডিসিশন তা না আসলে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে কি মানে আমাদের পরিবারে সবাই লিখে কেউ কখনো চিন্তা করে নাই যে ওরা লেখা হবে সেটা কিন্তু একবারই ছিল না কিন্তু সেই ছোটোবেলা থেকেই আমি আর আমার বোন মিলে আমরা একটা দেওয়াল পত্রিকা বার করছি আমার বড় ভাই কিছু একটা লিখছে আমার বড় ভাই কিছু একটা লিখলে যদি বাবার চোখে পড়ে বাবা সেটা পড়ে শোনাচ্ছেন সবাইকে অনেকেরই ধারণে সর্বনাশ লেখাটা না জানে কি কঠিন আমাকে বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে কেমনি কি লিখতে হবে খুবই সোজা তোমার একটা কাগজ লাগবে একটা কলম লাগবে আর কিছু তাই না কাজে আমাদের পরিবারে সব আমার বোনেরাও কিন্তু খুব ভালো লিখে কিন্তু ওরা একটু লাজুক টাইপের দেখে ওরা লিখে নাই যে তোর বড় ভাই মাই না আমি সেই জন্য তো আমার তো ইনো কাজেই নো কনসাস ডিসিশন আমি মানে সবাই পড়েছি সবাই লিখেছি কিন্তু কি লেখক হবো তো যেহেতু সেটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই কাজে লিখতে তো কোনো সমস্যা নেই তাই লিখে যাচ্ছি লিখে যাচ্ছি প্রথম লেখা তো প্রকাশিত হয়েছিল বিচিত্রায় বিচিত্রায় হ্যাঁ প্রথম লেখা বিচিত্রায় প্রকাশ হয়েছিল তো ভালো ইন্টারেস্টিং যে আপনি সবই জানেন আমার সম্পর্কে তো সেটা হচ্ছে কি তখন বাংলাদেশে একটা মাত্র পত্রিকা সেটার নাম হচ্ছে বিচিত্র কাজে কেউ যদি বিচিত্রায় একটা লেখা ছাপাতে পারে সে রাতারাইতে সে বাংলাদেশের লেখক একজন কাজে খুবই অদ্ভুত ব্যাপার যেদিন আমার বিচিত্র আমার লেখা ছাপা হলো তারপর আমি তখন সিগারেট খেতাম চুল এলোমেলো সিগারেট খেয়ে ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি যে আমি লেখো তো মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি একটা সায়েন্স ফিকশান লিখলাম কপটনিক সুখ দুঃখ না আমি এটা নিয়ে আমার অনেক কথা আছে কপটনিক সুখ দুঃখ আপনি বলেনি তারপর বলবো তো সেটা লেখার পরে একজন ইয়ে করল পত্রিকায় মানে বিচিত্রাতে এটা চিঠি পাঠালো যেটা অমুক জায়গা থেকে নকল করে লিখেছে রাগের চোটে আমার মানে একদম মানে কি আশ্চর্য আমাকে বলছে আমি নকল করে লিখতেছি এখন আমি অনেক চিন্তা করলাম যে কী করা যায় প্রতিবাদ করবো ওরে খুঁজে বার করে ওকে ই করবো তাই না কী করবো আমি পরে ঠিক করলাম যে আর একটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে কি মানে একটা গল্প হয়তো নকল করে লেখা যায় দশটা গল্প তো নকল করে লেখা যাবে না কাজে আমি কপটনিক ফ্যাক্টরি শুরু করে দিলাম কপটনিক ভালোবাসা কপটনিক অমুক কপটনিক দুঃখ কপটনিক প্রেরণা কপটনিক যখন কি এরকম গোটা আটেক গল্প বের হয়ে গেলো আমি যত মানুষকে শ্রদ্ধা করি তার ভিতরে জাহানার ইমাম একজন খুবই শ্রদ্ধা করি ওনাকে তো উনি আমেরিকায় গিয়েছেন তো গিয়ে আমার একটা বই আছে খুব সুন্দর একাত্তরের দিনগুলো সেই বইটা নিয়ে আমি ওনার কাছে গেলাম যে উনি তখন যুদ্ধাপ্রাধীদের বিচার করার জন্য আন্দোলন করছেন এবং উনি মানে পুরো বাংলাদেশকে মোটামুটিভাবে একত্র করে ফেলেছেন একা তো কি বললাম যে দেখেন আপনি আমাকে চিনবেন আমার বড় ভাইকে চিনবেন আমার বড় ভাই হচ্ছে হুমায়ুন আমার আপনি যদি আমার এই বইটাতে আপনি যদি টটোগ্রাফ দিয়ে দেন 
তুমি বললেন যে দেখো আমি তোমাকে চিনি তোমার একটা বই আছে কপট টেনে সুখ দুঃখ আমি বইটা পড়িছি খুব ভালো লেগেছে তোমার বই তো এটা শোনার পরে আমার ভিতরে একটা ইয়ে হয়ে গেল মানে একটা কি বলবো এক ধরনের একটা বড় পরিবর্তন হয়ে গেল আমি তখন আমেরিকায় থাকি আমি মাঝে মধ্যে লিখি দেখে পাঠাই বইটা ছাপা হয় কি হয় না তাও জানি না কেউ পড়ে কি না তাও জানি না তখন আমার মনে হলো যে যদি জাহানারা ইমামের মতন একজন মানুষ আমার বইটা পড়ে থাকে নিজে থেকে এবং পড়ে এসে আমাকে বলেন যে আমাকেও চিনেন আমার বইটা আপনার ভালো লেগেছে তাহলে আমি খামাকে বসে আছি কিছু আমি কেন লিখি না এবং এরপরের থেকে আমি আসলে মোটামুটি নিয়মিত আমি লেখা শুরু করি এখন পর্যন্ত আমি নিয়মিত লিখে যাচ্ছি ওই ঘটনার পরের থেকে পড়ুক না পড়ুক আমি কিছু আসা যায় না আমি লিখবো আমি লিখব লিখতাম ম্যানাজকেট করতাম করে মেইল করে দিতাম বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য এখন তো আমরা খুব এআই নিয়ে কথা বলছি তো আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি আমি আমার কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনেই এআইএ প্রম্পট কোড লিখে ছবি বানাই আমার মনের প্রম্পট কোডটা আমি যেভাবে ভাবতে পারি যা কিছু ভাবতে পারি এআইকে কোড দিই এআই ছবি দেয় তো এটা করতে করতে একটা নেশার মতো হয়ে গেছে যে এআইকে কত ভালো করে প্রম্পট কোড দিতে পারি কত নিখুঁত এআই কাজ করতে পারে তো নেশাটা ধরে যাওয়ার পর একদম নেশা হয়ে গিয়েছে দেখছি যে দিনে পাঁচ ছটা ছবি করে ফেলছি যেটা না করলেও আমার হয়তো হতো চার ডলার করে খরচ হয়ে যাচ্ছে তো করতে করতে একদিন আমি রাত্রিবেলা হঠাৎ চমকে উঠলাম আমি ভাবলাম আচ্ছা এরম হবে না তো যে আসলে এআই আমাকে কাজ করাচ্ছে আমি এআইকে কাজ করাচ্ছি না আমি এআইয়ের শাসনে চলে এসেছি ওর ভাষাই আমাকে বুঝতে হচ্ছে আর এই যে একটা যন্ত্রের সঙ্গে এরম একটা লেগে থাকা জুড়ে থাকা আর একই সঙ্গে ভয় যে যন্ত্রটা আমার চেয়ে বড় হয়ে উঠবে না তো আমি কগিনে হুইল হয়ে যাব না তো আমি এই সব ডায়লেমার মধ্যে পড়ছি কেন এত ভাবার কি আছে সবাই করছে আমি এটার মধ্যে পড়ছি কেন এত ভাবছি কেন তখন আমি আমার মাথায় প্রথম যেটা ব্রিঙ্ক করলো সেটা হচ্ছে কপটনিক সুখ দুঃখ আমি বুঝলাম যে ওটা আমার অবচেতনে রয়েছে ওই যন্ত্রের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ চলাফেরার পর শেষে যন্ত্র কি করতে পারে সেই ভয়টা আপনি যখন কপটনিক সুখ দুঃখ লিখেছেন তখন তো তার তিন দশক পরে এআই নিয়ে কথাবার্তা যন্ত্র সম্পর্কে আমাদের এত ভয়ঙ্কর ধারণা ছিল না ওই লেখার শুরুটা ওই ওই ভাবনাটার শুরুটা একটু বলুন না কোথা থেকে এই জায়গাটা এলো মানে ঘটনাটা এরকম এই আমি যেহেতু আমি কিন্তু প্রথম সায়েন্স ফিকশান লিখেছি তখন আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ি আর কি তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি কত বয়স হবে সাত আট বছর বয়স হবে এবং সায়েন্স ফিকশান বলে যে কোনো জিনিস আছে আমি কিন্তু সেটাও জানি না আমি একটা খাতার মাঝে লিখলাম একটা স্টোরি মনে আছে এখনও যে কয়েকটা বাচ্চা মিলে কিছু জিনিস একটা রকেট তৈরি করলো সেই রকেটে করে তারা এক কোনো এক জায়গায় গেলো একটা গ্রহে নামলো সেই গ্রহে অক্সিজেন আছে কিনা সেটা টেস্ট করার জন্য একটা ম্যাচের কাঠে জ্বালালো তাহলে হ্যাঁ কাঠি জ্বলছে তাহলে অক্সিজেন আছে তখন নিঃশ্বাস নেওয়া শুরু করলো আমি এখন মনে করি যে ক্লাস থ্রি এর বাচ্চা জলেরা যথেষ্ট মানে একটা সায়েন্স ফিকচার কারণ এমনিতে একটা সায়েন্স আছে সেভাবে গুরুত্বপূর্ণ তো আমি ছবি আঁকলাম সেখানে প্রত্যেকটা জায়গায় পৃষ্ঠা পৃষ্ঠায় ছবি কারণ আমি তখনই জানতাম না যে বই লিখলে তার ছবিটা লেখককে লিখতে হয় না তার জন্য শিল্পীরা থাকে তাই না কাজে সায়েন্স ফিকশান ব্যাপারটা পৃথিবীতে যে এই নামে যে আলাদা একটা মানে জ্বর আছে হ্যাঁ আমি সেটাও যাই না কিন্তু তাই না কাজে এটা ন্যাচারালি আমি লিখেছি হুমায়নের মধ্যে সে একই ব্যাপার সেও সায়েন্সের মানুষ আমার বাংলাদেশের প্রথম সায়েন্স ফিকশান আমার ধারণা হুমায়ুন আহমেদে লিখেছে ঠিক আছে কাজে সেও সায়েন্স ফিকশান যেগুলো লিখেছে সেও এই একই কারণে লিখেছে কাজে আমরা যখন সায়েন্স ফিকশান লিখি মানে এটা খুব স্বাভাবিকভাবে এসছে কিন্তু আমার আমার মনে আছে আমি একটা শুরু করলাম একটা স্টোরি এই যে এই কপটনিক সুখ দুঃখের প্রথম প্যারাগ্রাফটা আমি এটা লিখে তার খুন হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তুমি না একটা একটা এই ধরনের একটা কিছু বন্ধু মার শুরু মানে প্রিয় বন্ধু মানে যে কোনো একজন বাজবে কোন কোন সিচুয়েশন হ্যাঁ হ্যাঁ কোন কোন সিচুয়েশন এবং দুইজন পাশাপাশি থাকতে পারবে না কোন একজন এই ধরনের তো আমি ওইটুকু লিখে আমি তারপরে অন্য কাজে চলে গেছি ওর সামথিং তো কিছুক্ষণ পরে হুমায়ুন আহমেদ এসে আমাকে বলছে যে এই যে লেখাটা এটা কি তুই নিজে লিখছিস নাকি রে কোনো জায়গা থেকে মানে ট্রান্সলেট করছিস এটা আমরা যে আমি নিজে লিখতেছি তো সে আমাকে বলো শেষ কর খুব ভালো হচ্ছে তো এই জন্য আমি পরে এটা শেষ করলাম আমার কিন্তু এরকম অসংখ্য জিনিস আছে যেটা আমি শেষ করি নাই শুরু করেছি শেষ করি নাই ইনফ্যাক্ট আমি যদি পিছনে তাকাই যে আমি লেখালেখি করেছি যথেষ্ট যতটুকু লেখা লেখালেখি করেছি তার থেকে বেশি কিন্তু আমি ফেলে দিয়েছি কারণ আমার একটা কিছু লিখলাম যথেষ্ট পরিশ্রম করে লিখলাম কিন্তু পরে ভাল লাগলো না তখন ওটা আমি কিন্তু এটা ফেলে দিয়ে আবার লিখি ওখান থেকে এটা মানুষজনের সাথে বিশ্বাস করবে না ঠিক আছে আবার লিখি আর কারণ মানে ওইখানে আমার কী করা যাবে না এই কি বলা হয় মানে ফ
থাকবে এবং ইন সেই আমি এখনো চিন্তা করি যে আমি কবট্রনিক সুখ দুঃখে মানে যন্ত্র এবং মানুষের ভিতরে যে কনফ্লিক্টে যে ব্যাপারটা যেটা আছে সেটা কিন্তু এখনো রিজলভ হয় নাই আসলে পৃথিবী কিন্তু এটা থ্রু দিয়ে যাচ্ছে এখন এবং একটা মুখ্য প্রশ্ন সেখানে মানে প্রশ্নটা বোধ হয় এইটা যে সবই তো এক আপেলটাও খাবে কিনা যৌনতার ঋণ অংশটা যদি তার মধ্যে চলে আসে তাহলে আর বোধ হয় কোনো ফারাক থাকবে না এই একটা কুট প্রশ্ন প্রশ্নে কপটনিক সুখ দুঃখ শেষ হয় তো ইয়ে যেটা কিন্তু আমি মানে আমি মানে এটা নিয়ে চিন্তা করি আমি ইয়েতে এআই এর কিন্তু শিশু নাই মানুষের কিন্তু শিশু আছে এখানে একটা অনেক বড় পার্থক্য কিন্তু একটা ছোট বাচ্চার ডেভেলপমেন্টটা যদি দেখেন একটা ছোট বাচ্চা থাকে তার সাথে কথা বলা যায় তার লাইফটা খুবই সিম্পল এবং সিম্পলও বলবো না আমি যথেষ্ট জটিল কিন্তু সে শিখছে সে শিখছে তা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে কিন্তু এআই কিন্তু এইভাবে মানে বড় হয়ে যায় সে বড় বড় অবস্থাতেই সে থাকে হয়তো তাই না ওই 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 পার্থক্যটা আমার ধারণা খুবই ফান্ডামেন্টাল একটা পার্থক্য এই জন্য হয়তো কখনোই এআই মানে আনলে দখল নিতে পারবে না আমাদের দখল নিতে পারবে না আমি এখনো শিওর না আমাকে আর একটু চিন্তা করতে হবে দেখতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে কিন্তু ছোট বাচ্চা মানে কি বলবো একটা ছোট বাচ্চা এআই কি একটা ছোট বাচ্চা হতে পারবে পারবে না কারণ সে অনেক বেশি জানে অনেক কিছু অ্যানালাইসিস করে অনেক তথ্য তার কাছে তার কোনো সারল্য নেই কোনো সারল্য নেই এক্স্যাক্টলি আপনাকে অনেকেই প্রশ্ন করে আমি সেসব প্রশ্ন ফলো করেছি যে তপু কাজল এগুলি কি আপনার জীবন থেকে উঠে এসেছে আপনারই কি শৈশব আমার এই প্রশ্নটা আমার এভাবে করতে ভালো লাগে না তার কারণ সত্যজিৎ রায়কে কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন অপু কি আপনি তাহলে তো বোধ ওই মাধুর্যটাই ভেঙে যাবে এই প্রশ্নটা বলে বরং আমি এইভাবে বলতে পারি যে চারপাশের ছেলে মেয়ে বড় হয়ে ওঠার যে বন্ধুরা তাদেরকেই কি একটা রিভিজিট করা নিজের শৈশবকে রিভিজিট করতে কি এই চরিত্রগুলো তৈরি করা চরিত্র তো মানে অনেক ঘটনাই যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে মানে আমি আমার শৈশবে যেগুলো ঘটনা ঘটেছে সেটা বিভিন্ন জায়গায় চলে এসছে আমার একটা বই আছে নাম হচ্ছে গিয়ে দীপু নাম্বার টু ওই ওই দীপু নাম্বার টু এর দীপু যে সমস্ত স্কুলে লেখাপড়া করেছে আসলে আমি ওই স্কুলে লেখাপড়া করেছি নামগুলো ওখানে দিয়েছে রাইট এবং আমি দীপু চরিত্রটা ফর এক্সাম্পল মানে আমি যখন পিএইচডি করতে গিয়েছি আমি হচ্ছে গিয়ে একমাত্র বাংলাদেশি বাঙালি হয়তো পশ্চিম বাংলার বাঙালি দুজনের সঙ্গে পরিচয় তখন হয় নাই ঠিক আছে তখন আমি একা থাকি তো কাজে কী করবো কাজে যখন হাঁটি তখন কারোর সঙ্গে কথা বলতে চাই তখন আমি এই দীপু চরিত্রটা তৈরি করে তার সঙ্গে কথা বলতাম যাচ্ছি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি ল্যাবে কাজ করতে আসার সময় ল্যাবে কাজ করতে হেঁটে আসছি বসছি তখন তারপরে মনে হয় লিখি তো এখন আমার একটা রুমমেট আছে এবার একটা হলে যেখানে থাকে ডমিটোরিতে থাকে তো সে তো বাঙালে জানে না অবভিয়াসলি তো আমি তার সামনে লিখতে আমার লজ্জা লাগলো যে সে দেখবে যে একজন সাহিত্য রচনা করে যাচ্ছে ফিজিক্সে পিএইচডি করতে আসছে সেই জন্য আমি উপরে একটা এমনভাবে লিখতাম যেন মনে হচ্ছে যে প্রিয় অমুক লিখেছি তারপর যেন নিচে চিঠি লিখে এসি ভাই চিঠি লিখতেছে সে জন্য সন্দেহ না করে তো সে দেখতো আমি শুনে যে একদিন সে ফোনে বলতে চাই আই যে আমার রুটমেট সে যে লম্বা লম্বা চিঠি লিখে তার চিঠি আর শেষ হয় না ঠিক আছে তো ওই ওই করের চরিত্রগুলো অনেকেই বাস্তব আমার বন্ধু বান্ধব অনেকটাই কল্পনা অনেকটাই মানে যাদেরকে দেখিয়েছি তারা তাই না অনেক অনেকটুকুই কল্পনা কারণ কিছু কিছু চরিত্র তো আছে যেগুলি আসলে একটু কৃত্রিম তাই না এটা তো বাস্তব জীবনে হয়তো এত সাহসী এত বুদ্ধিমান এত হয়তো পাওয়া যাবে না সবার ভিতরে দুর্বলতা থাকে কিন্তু যেহেতু আমি ছোটোদের জন্য লিখি সেই জন্য আমি ভাবি যে এটা ঠিক আছে এটা এটা সমস্যা নাই কাজেই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে মানে বলতে হবে যেটা যে সবই আমার নিজের চরিত্র না এবং সবই আমার দেখা চরিত্র না ওর ভিতরে অনেক কিছুই আছে কল্পনার আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি আমি সেটা বাচ্চা থেকে সবসময় বলি যারা লিখতে চায় যে তোমরা বই পড়ো আমি নিজে দেখেছি আমি যখন খুব একটা ভালো বই পড়ি তখন আমার লিখতে ইচ্ছা করে এখনও বলে চাপে লিখতে হয় কিন্তু যখন ছোটো ছিলাম আমার মনে আছে যে আমি স্টেনবেকের একটা বই পড়লাম সেটা পড়ে আমি মানে হাত কাটা রবিন লিখেছিলাম এবং রবিনের যে নামটা রবিন সেটা ওই স্টেনবেকের একটা ক্যারেক্টার রবির থেকে চলে আসছে আমি তাতে এতই ওই ওই স্টেনবেকের স্টোরির সামনে কিন্তু কোনো মিল নেই শুধু ওইটা হ্যাঁ ওইটা পড়ে এক ধরনের অনুপ্রেরণার মতন হয় তার লেখার ইচ্ছা করে তাই সেরকম হয় আর কি এই ধরনের হয়েছে তারপরে যেহেতু আমাদের পরিবারের সবাই শুধু দেশের বই পড়া নেই বাইরের অনেক বই পড়েছে তাই না কাজে বাইরের অনেক চরিত্রের সাথে আমরা এক্সপোজ হয়ে যাই নাকি যেমন হাকেল বেরি ফিন টমসওয়ের তাই না মার্ক টুয়েনের ওই অসাধারণ চরিত্রগুলি 
তাই না কাজে ওই চরিত্রগুলোর একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকে নিশ্চয়ই বাচ্চাগুলো দুষ্ট আমি যেমন ফর এক্সাম্পল যখন নাকি আমি প্রথম টার্মসের পড়েছি তখন আমি আবিষ্কার করেছি যে চরিত্রগুলি দুষ্টু হওয়াটা ঠিক আছে এর আগে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ সর্বনাশ সব মহৎ চরিত্র হয়ে যাবে ছোটো বাচ্চা দুষ্টু আমি করতে পারবে না দুষ্টু আমি করার সেই কাহিনীটা লেখাও যাবে না তাই তো ছোটো বাচ্চা সুবোধ বালক সুবোধ বালক শুধু না মেয়ে সংক্রান্ত সর্বনাশ কিছু বলা যাবে না বেকি নামে একটা মেয়েকে দিকে তা এত মুগ্ধ হয়ে গেলো সে দুষ্টু আমি করলে ইচ্ছা করে তাদের মেয়েদের সঙ্গে বসিয়ে দেয় তার শিক্ষক তাই না কি কি অসাধারণ ঘটনা বিদেশি বই পড়ার কারণে ওখানে ওই ইনফ্লুয়েন্সটা এসছে আসলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সায়েন্স ফিকশন চর্চার একটা একটা পরিসর ছিল সায়েন্স ফিকশন ক্লাব ছিল আমরা অদৃশ বর্ধনকে পেয়েছি সত্যজিৎ রায়কে পেয়েছি কিন্তু সামগ্রিকভাবে যদি একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখি মোহমুক্ত হয়ে দুটো সমস্যা সেটা হলো সায়েন্স ফিকশনে ফিকশনের ভাগটা বেশি সায়েন্সের ভাগটা অনেক সময় কম হয়ে গিয়েছে আর একটা হচ্ছে ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে গিয়েছে আর এখন যে পরিবেশে আমরা রয়েছি সেটা তো সায়েন্স ফিকশনের যে লজিক তার ঠিক উল্টো দিকে আমরা ক্রমেই যাচ্ছি সেই দিকে একজন জাফর ইকবাল বা একজন সত্যজিৎ রায় নয় আমাদের একটা সমিতি একটা একটা কমিউনিটি দরকার ছিল যারা বিষয়টার গুরুত্বটা বোঝে তো আপনার কি মনে হয় মানে জাফর ইকবাল এটা একটু আপনার লেখা থেকে একটু সরে এসে বলছি একজন জাফর ইকবাল নয় এটা কি সমাজে যথেষ্ট আপনার যে সারা জীবনের প্রয়াসটা সেটা কি সমাজে যথেষ্ট ইম্প্যাক্ট তৈরি করলো যাতে অনেক সায়েন্স ফিকশন লেখক বাংলা ভাষায় উঠে আসেন তেমন কি আমরা পেলাম আমি পশ্চিম বাংলা একটা বলতে পারবো না কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু অনেক সায়েন্স ফিকশন লেখক আজকাল আমার দেখে খুব ভালো লাগে দেখে এবং আমার মনে আছে কোভিডের কারণে একটু বন্ধ হয়েছে এই একটা নির্দিষ্ট দিনে সব সায়েন্স ফিকশন লেখকরা বই মেলায় একটা ব্যানার নিয়ে ওরা হেঁটে 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 বই মেলা পিছনে হেঁটে বেড়াতেন তাই সবাই সায়েন্স ফিকশন লেখক এখানে শুধু তাই না আমাদের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দেয় তো কবিতার জন্য দেয় উপন্যাসের জন্য দেয় প্রবন্ধের জন্য দেয় মুক্তিযুদ্ধের উপরে দেয় সায়েন্স ফিকশনের জন্য দেওয়া শুরু করেছে তাই না কাজে অ্যাটলিস্ট আমি বলতে পারবো যে বাংলাদেশে এটাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক একটা রূপ দেওয়া হয়েছে যদিও মানে যারা নাকি খাঁটি লেখক তারা খুবই মানে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন সায়েন্স ফিকশন কে ওটা ওনারা ওটা সাহিত্য হিসাবে গুরুত্ব দিতে রাজি না তাতে কিছু আসা যায় না আসলে কিছু ওনারা বলছেন ওনারা কি বলছেন তাতে কিছু আসা যায় না সেখান থেকে কিন্তু আপনি এত মধুর ক্যারেক্টার তৈরি করলেন কখন কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে তৈরি করলেন এটা কি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা সেই ক্যারেক্টারকে তৈরি করতে গেলে তার মধ্যে কিছুটা রাজনৈতিক গুণাগুণ দিতে হবে এই কোনো কারণ থেকে নাকি না আপনি এই ছোটদের মধ্যেই ভেসে থাকতে বলি আমি বলি আসলে মানে আমি নিজে তো ছোট ছিলাম কাজে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন একটা বই পড়তে কি ভালো লাগতো তাই না এখন তো অনেক ধরনের কিছু আছে ওরা আমি যাই না আজকালকার বাচ্চারা বই পড়া কমিয়ে দিয়ে অন্য কিছু বেশি করছে কিনা তাদের হয়তো অনেক রকম বিনোদনের মাধ্যম আছে কিন্তু আমার যখন ছোট ছিলাম আমাদের তো আর কিছুই ছিল না বই ছাড়া টেলিভিশন ছিল না রেডিও শুনতে মানে বড়দের জন্যই তো হয়তো ছোটদের জন্য না বসে বসে কে রেডিও শুনবে বাইরে দৌড়ে দৌড়ে করছি আমরা তাই না সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা হলে গিয়ে বসে দেখতে হবে এটা বিশাল একটা আয়োজনের ব্যাপার আর বাচ্চাদের জন্য সেরকম সিনেমাও নাই তো তাই তাই না কাজে আমাদের বই ছাড়া তো আর কিছু ছিল না ওই যখন বই পড়তাম কি ভালো লাগতো ওইটা আমার মাথা মাঝে রয়ে গেছে যে একটা ছোটো বাচ্চাকে একটা বই যদি উপহার দিতে পারি তার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে এবং আজকাল আমি দেখছি এখন ইদানিং যারা ছোট বাচ্চারা বড় হচ্ছে ওরা সেরকম হয়তো বই পড়ে না আমি যতদূর জানি কিন্তু এর আগের জেনারেশন যারা বই পড়েছে তারা বড় হয়েছে এখন বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছে দেখা হলেই আজকাল আপনারা আমাকে বলছেন স্যার আপনার আমাদের শৈশবটা স্যার আপনার কারণে অনেক মধুর একটা শৈশব পেয়েছে বই পড়ে ওইটা শুনে আমার এক ধরনের মানে ইয়ে হয় মানে ভালো লাগে যে যাক তাহলে অ্যাটলিস্ট একটা জেনারেশনের বাচ্চাদেরকে শৈশবে আমি একটু আনন্দ দিতে পেরেছি তো এবং এই জন্য বাচ্চাদের জন্য যে সবাই লিখত আমি বলবো যে হুমায়ুন আহমদে তো ছোটদের জন্য খুব বেশি লেখা নেই তার অসাধারণ লেখা আছে ছোটদের জন্য কিন্তু খুব লার্জ স্কেল অনেক বেশি লিখেছে তাও না এবং আমাদের বাংলাদেশে যারা প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যে গেছেন তারা যে ছোটদের জন্য লিখেছেন তাও বলা যাবে না আসলে আমাদের শাহিয়ার কবির খুবই সুন্দর লিখতেন উনি ছোটদের জন্য কিন্তু উনি এতই মানে পলিটিক্যালি আমাদের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য মানে এত সময় দিতে শুরু করলেন যেটা নাকি খুবই প্রয়োজন ঠিক আছে কিন্তু ছোট বাচ্চারা মিস করলো ওনার লেখাগুলি শুধু তাই না হুমায়ুন আহমেদ ছোটদের খুব সিরিয়াসলি নিতেন আমার মনে হয় কেননা 
একটা ছোট বাচ্চার চরিত্র তিনি তৈরি করছেন যে বাচ্চাটার সমস্যা হলো সে বাচ্চাটা গাছ হয়ে যাচ্ছে এইটা বাবা মার কাছে সমস্যা এবং বাবা মা তাই গোয়েন্দাকে ডাকছে ডেকে বলছে এই সমস্যাটার সমাধান করতে বাবা যে আমার মেয়ে গাছ হয়ে যাচ্ছে এটা একটা বাচ্চাকে কতটা সিরিয়াসলি নিলে এইরকম একটা আমরা বাচ্চাদের যেভাবে সাধারণত বালো কিল্লের জায়গায় রাখি সেখান থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে বাবা আপনার কাজ কাজেও তাই আমার মনে হয় যে বাচ্চাকে আপনি আপনারা খুব গুরুত্ব দিয়ে দুজন দেখেছেন আমরা একটু অন্যদিকে যাব এখানে একটু যোগ করে দেয় যদি আর একটা কারণ হচ্ছে যে মানে একদিন একটা বাচ্চা এসে আমাকে বললো স্যার আপনি যদি কখনো বড়দের জন্য লেখেন তাহলে স্যার আমরা আপনার ঠ্যাং ভেঙে দেবো আমি ঠাকটা করি না সিরিয়াসলি সিরিয়াসলি সে বলছি সে হয়তো ওরা শিবির করে নিয়েছে আপনাকে ওরা ওরা কথাটা যে মানে কোনো অসম্মান করে বলেছে তাও না কিন্তু ডেসপারেশনটা বোঝা যায় যে আমি কোনোভাবেই পরদের জন্য লিখতে পারবো না আমাকে শুধুমাত্র ওদের জন্য লিখতে হবে কোনো ইচ্ছেও করেনি যে আমি আসলে লিখবো আসলে আমি লেখার জন্য মানে প্রস্তুতি নিচ্ছি আমার লিখতে ইচ্ছা করে অবশ্যই কারণ আমরা অপেক্ষা করি আমরা তো ওই গুলো নিয়ে বড় হলাম এবার আমরা অপেক্ষা করি যে আমাদের জন্য এবার কিছু আমি 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 লিখবো আসলে কিন্তু সময়ের তো একটা ব্যাপার আছে ব্যস্ত এখন অবশ্য আমি রিটায়ার করেছি এখানে ইউনিভার্সিটি কাজ নাই কিন্তু আমি ভাবছিলাম কাজ কমবে কিন্তু কমে নিয়ে আসলে কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছে লিখবো আমি কাগজ এবং কলম দুই আছে আমার কাছে চমৎকার চমৎকার আচ্ছা আমি বন্ধুদের আড্ডায় বলি যে হুমায়ুন জাফর ইকবালের অবদান আমাদের সাহিত্যে কি এটা বললে আমি আমি প্রথম যেটা বলি যে এটা হচ্ছে না আমাদের মারিও পুজো হ্যাঁ সাহিত্যের অর্থ সাহিত্যকে তো অর্থনীতি দিতে হবে তাহলে তো বই বাধাই যে করছে সে বাজবে যে ভ্যান এ করে কাগজ নিয়ে এখান থেকে ওখান থেকে যায় সে বছরের শেষে তার আয়টা একটু বাড়বে এটা যেমন সত্যি আমি আমরা গডফাদার যেমন গোগ্রাসে পড়ি পড়েছি সেই মোমেন্টানটা আপনারা আমাদের জীবনে সাহিত্য দিয়ে জেনারেট করেছেন কিন্তু প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা ক্রমাগত ওই ইয়ে লিখেছিলেন সুমন লিখেছিলেন সাহিত্য মরে পুজো সংখ্যার চাপে প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা এবং ক্রমাগত প্রত্যাশার চাপ এটা কি আপনার আপনার যে সাহিত্যের সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান একক নিঃসঙ্গ যাত্রা তার কোনো অন্তরায় তার পক্ষে আমি এটা একটা কঠিন প্রশ্ন আসলে এটার উত্তরটা আমি দিতে পারবো কিনা আমি যাই না আসলে তাই না ফর এক্সাম্পল আমি যদি বইমেলার কথা বলি অনেকেই বলে যে না এটা ঠিক না যে শুধু ফেব্রুয়ারি মাসে বইমেলা হবে শুধু ফেব্রুয়ারি মাসকে মাথায় রেখে মানুষজন লিখবে এটা ঠিক না একজন মানুষকে সারা বছর লিখতে হবে আবার অন্যভাবে দেখলে যখন নাকি আমি যাই না আপনি ফেব্রুয়ারি বইমালে গিয়েছেন কিনা মানে এটা এটা এমন একটা উৎসবের মতন একটা ব্যাপার ওখানে গিয়ে হাঁটছেন আপনি কিছুই করছেন না খালি হাঁটছেন চায়ের দিকে শুধু বই আর বই ঠিক আছে ওইটাও তো একটা ব্যাপার একটা একটা করার জন্য কিংবা যারা নাকি এমনিতে একটু অলস প্রকৃতি লিখতে চাচ্ছে না তারাও যে না ফেব্রুয়ারি বইমেলা আসছে একটু লিখি একটু তাই না তার মাথা মাঝে তো আছে লেখার ব্যাপারটা সেখান থেকে লিখছে সেখান থেকে তবে ওইটা সত্যি যে মানে চাপ যেটা প্রকাশকের চাপ কিংবা পাঠকের চাপ ওই চাপটা মানে কোনো একটা জিনিস একটু নড়বড় করে দেয় সেটা সত্যি আসলে ঠিক আছে প্রকাশকের চাপে লিখাটা খুবই কষ্টের ব্যাপার আসলে মানে পাঠকের চাপ তো ঠিক আছে পাঠকের চাপ কিন্তু প্রকাশক যখন চাপ দেয় সেই চাপে কেউ যদি মানে পুরোপুরি সারেন্ডার করে ফেলে সেটা ঠিক না তার ভিতরে একটু সক্রিয়তা থাকা উচিত আর কি যেন আমি লিখবো না লেখার ইচ্ছা করছে না লেখা হয় না এই বছর আপনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার নিলেন পুরস্কারটা গ্রহণ করলেন আর বললেন যে এই পুরস্কার তো আহমেদ ছফাও পায়নি এটা আমাদের দু আক্ষেপের বিষয় বাংলা ভাষার এই পুরস্কার না পাওয়া সাহিত্যিক এবং মানে এই পুরস্কারের এই রাজনীতির বাইরে যারা আমি বাংলাদেশকে ধরেই বলছি তাদের কথা একটু বলুন না আপনার আপনাকে কারা প্রভাবিত করে ছফা তো আছেই অন্য যারা রয়েছেন আপনি বলুন না মানে কাদের লেখা কাদের চিন্তা আপনাকে প্রভাবিত করেছে দেশে ফিরে আসার পর যে লেখাগুলির মধ্যে দিয়ে আপনার একরকম প্রস্তুতিও হয়েছে মনের হয়তো তাদের কথা একটু বলুন না মানে আমাদের মানে আমাদের প্রজন্ম যেটা সেটা হচ্ছে উনিশশো সালের প্রজন্ম ঠিক আছে ওই সময়টা আমরা নিজের চোখে দেখেছি এটা মনে হয় না যে পৃথিবীর খুব বেশি মানুষের ওই ধরনের একটা অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে যাওয়ার একটা সুযোগ হয়েছে ওই সময় আমরা একই সঙ্গে দেখেছি যে মানুষের ভিতরে 
কি পরিমাণ নিষ্ঠুর মানুষ আছে পৃথিবীতে তাই তো মানুষ মানুষ বলা উচিত না দানব একই সঙ্গে আমরা দেখেছি যে মানুষের ভিতরে কি অসাধারণ মহত্ব আছে তাই না মানে অন্যর জন্য কি অসাধারণ একটা ভালোবাসা আছে এই এক পরিপূর্ণ মানে মানে বিপরীত দুটো জিনিস একই সঙ্গে দেখতে দেখতে আমরা আমাদের সময়টা পার করেছি সেখান থেকে কাজে উনিশশো একাত্তর সালের পরে যখন নাকি আমাদের দেশটা স্বাধীন হয়েছে ওই সময়টা একটা খুব একটা মানে অসাধারণ একটা সময় ছিল একটা রেনেসার মতন আর কি একটা তাই না সবাই এত ক্রিয়েটিভ এত কাজ হচ্ছে এত লেখালেখি হচ্ছে এত কিছু করছেন সবাই এখান থেকে এই জিনিসগুলি এখান থেকে তাই তো কাজে তখন শুধু যে লেখক যারা লিখেছেন তাদেরকে দেখেছি তা তো না আমরা তখন মানুষকেও দেখেছি শিক্ষককে দেখেছি আমরা তাই না নাট্য আন্দোলনের লোকজন দেখেছি নাটক করছে দেখছি অভিনেতাকে দেখেছি গায়কদেরকে দেখেছি শিল্পীদেরকে দেখেছি তাই না মানে দুর্ভাগ্যক্রমে যদি বলতে পারতাম বিজ্ঞানীদের দেখেছি তাহলে ভালো লাগতো কিন্তু সাহাও সেরকম মানে বিজ্ঞানী আমাদের দেশে বিজ্ঞানের চর্চাটা সেভাবে শুরু হয় না এটাকে সেভাবে বলতে পারছি না কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদেরকে দেখেছি আমরা ডাক্তারদেরকে দেখেছি তো সব কিছু মিলে যে সমস্ত চরিত্রগুলি এরা সবাই তো আমাদেরকে আসলে এক ধরনের প্রভাবিত করে আসলে শুধু সাহিত্যিক যে তাতো না এবং ওই সময় মানে আহমদ সাফা যেরকম আহমদ সাফা আমি যাই না আপনার কতটুক জানেন আহমদ সাফা সম্পর্কে তো এটা খুবই একটা মজার মানুষ ছিলেন উনি এত তাড়াতাড়ি মারা যাবেন আমি যদি একটু যদি টের পেতাম তাহলে আমি আরও ওনার সঙ্গে আরও অনেক সময় দিতাম ওনার সাথে আমার ওনার সাথে আমার অনেক কথা বলার ছিল ঠিক আছে বলা হয় না উনি আমাদের পরিবারের খুব বন্ধু ছিলেন ঠিক আছে এবং উনি আমার বাসায় আসতেন হেঁটে হেঁটে এসে এসে মায়ের সঙ্গে কথা বলতেন যে আমি আজকে রাত্রে স্বপ্নে দেখেছি যে আমি তেঁতুলের বিচি মাটিতে পুঁতে সেখানে পানি ঢাল দিছি এই স্বপ্নটার মানে কি ওনার একটা বিচিত্র ধারণা ছিল যে আমার মা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারেন আমার মা সবাই হতাশ করতেন না উনি অনেক কিছু বলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন খুবই মজার মানুষ ছিলেন মনে আছে কোথাও যেন একটা লেখা লিখলাম আমি কোনো একটা ম্যাগাজিনে আমি সাইকেল চালিয়ে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি সবাই রিক্সা করে আসতেছেন আমাকে দেখে উনি থামালেন থামানোর পরে পকেট থেকে দুই টাকা বার করে আমাকে দিলেন তাহলে কী হলো যে তুমি লেখাটা লিখেছো পরে আমাকে ভালো লাগছেন নাও দুই টাকা তিনি আমার প্রথম মানে অর্জন লেখালেখি করে প্রথম অর্জন সবাই হয়ে গেছে থেকে খুবই এই পুরস্কারের তুলনা নেই পুরস্কার তো যেটা হলো যেটা সেখান থেকে এই সহবাই হুমায়ুন আহমেদকে কিন্তু সহবাই তো ইয়ে করলেন উনি হুমায়ুন আহমেদের নন্দিত নরকের আমি কিন্তু প্রথম পাঠক নন্দিত নরকের তার বই প্রথম বইটার আমি হলে থাকতাম উনিশশো একাত্তরের প্রথম পাঠক কি আপনি উনিশশো একাত্তরটা না কিন্তু নন্দিত নরকটা তার প্রথম লেখা যায় প্রথম লেখা হ্যাঁ সেটা আমি সেটা আমি পাঠক কারণ আমি হলে থাকতাম সে একদিন সকালবেলা আমাকে এসে আমাকে আমার হল থেকে আমাকে ডেকে তুললো যে এই যে আমি এই উপন্যাসটা লেখে শেষ করেছি পড়ে দেয় তো আমি নিয়ে আসলাম সেই উপন্যাসটা পড়ে ছোট উপন্যাস তো কাজে বসে একটা নাম পড়ে শেষ করলাম এবং আমি প্রথম মানুষ যে বুঝতে পারলাম যে বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন একটা তারকার জন্ম হয়েছে তাই না আমি এটা নিয়ে গর্ব করতে পারি এবং ওর প্রথম বইয়ের কভারটা কিন্তু আমি এঁকেছিলাম আমি এবং স্বামী মিশিকদার মিলে আমি বইটা অনেক খুঁজছি খুঁজে পাচ্ছি না কারণ একজন খুব দেখতে যাচ্ছে কভারটা কীরকম তো এই আহমদ সবা খুঁজে খুঁজে এই হুমায়ুন আমাদের লেখাটা পড়ে তাকে খুঁজে খুঁজে তাকে নিয়ে গেলেন আমাদের আহমদ শরীফকে দিয়ে একটা ভূমিকা লেখালেন একটা পাবলিশে জোগাড় করে দিলেন সে বই ছাপালেন তাই না এবং এই শামীম শিকদার এবং আমাকে দিয়ে কভারটা আঁকালেন সব উনি করেছেন কাজেই একজন লেখককে তৈরি করার জন্য যে কাজগুলো করা দরকার আহমদ সাফা সেটা করেছেন সেখানে উনি শুধু যে হুমায়ুন আহমেদ কে নাউন্ন অনেকদেরকেও করেছেন সেভাবে কাজেই নো ওই সময়ে ওই সময় একটা ওই রেনেসার সময়টাতে যারা আমার আশেপাশে ছিল তারা সবাইকেই মানে আমাদেরকে একভাবে প্রভাবিত করেছে আমরা ইউনিভার্সিটিতে নাটক করতাম তখন এখানে সেলিম আলদের নাটক লিখছেন আমাদের নাসিরুদ্দিন ইউসুফ সেই নাটক পরিচালনা সবাই আমরা ইউনিভার্সিটি ছাত্র কিন্তু নাসিরুদ্দিন ইউসুফ তখন ইয়ে করছে সেটা পরিচালনা করতেছে আমি অভিনয় করেছিলাম কোন নাটকে তাই না কাজে সব কিছু মিলিয়ে একটা অপূর্ব একটা সময় ছিল আসলে অপূর্ব একটা সময় ছিল কাজে ওই সমস্ত কিছু মিলিয়ে আমরা তৈরি হয়েছি তখন আমাদের আব্দুল আবু সাইদ স্যার উনি ছোটো গল্পের উপরে একটা ম্যাগাজিন বা করতেন সমগল পত্রিকাটা বের হওয়া শুরু হলো রাইট আমার এই এই বিশেষ আমাদের কবি আল মাহমুদ উনি তখন গণকণ্ঠের সম্পাদক আমার পয়সা করে নেই আমাকে প্রাইভেট টিউশনে খুঁজতেছি আমি কার্টুন এঁকে ছবি ইয়ে করতাম পয়সা উপার্জন করতাম গণকণ্ঠকে কার্টুন আঁকতাম আল মাহমুদের হাতে কার্টুনগুলো দিতাম উনি দিকে ছাপাতেন মাঝে মাঝে পয়সা দিতেন দিতেন না তারপরে জাসদ তৈরি হলো সেই জাসদের বড় বড় নেতারা তখন গণকণ্ঠের সঙ্গে যুক্ত হলো তাদের সঙ্গে দেখা হতো মানে সব কিছু মিলিয়ে একটা 
शक्ति उठते खुशी छोड़ क्योंकि बंगबंधु उन्नीस सत्तर साल निर्वाचने मैं सब गीट पे दो दखल कर मेरे दिए देश उल्टो दिखे नहीं जाए बेपार थाम क्षति तक तुषार रतन बाबू घाट बड़ानगर से साम्राज्य तुले नहीं रयल फैमिली हाँ रयल फैमिली रयल फैमिली बोले कि गोटा पाराटाई बुझते हैं जर नामे पाड़ार रास्ता के शशान घाट तर की प्रतिपत्ति से ही बाड़ी दुई क्षण जन्मा हम तुषार राय फाल्गुनि राय दुई भाई अकाल प्रयत दुई भाई नेशा तारित मरुभूम आकाशे जीवदशा प्रकाशित दो कवित बेस पत्रिकायर कवित धारा भाव छापा हतो मानी <laughs> मैं मस्तिष्क निरण सेलगू दुरबल हो गए छोटे कविता पढ़तम तीन चार बार पढ़ले कवित मुस्त हो जो तो मन मन आड़ा जेहतु हमारे नेत्रकोणा नेत्रकोणा अंचल आंचलिक भाषा कथा बोली भाषा सब समय क्या उच्चारण खुबी खराब तेना नेत्रकोणा कि सुंदर एक शब्द नेत्रकोणा क्यों नेत्रकोणार मानुष नेत्रकोणा बोलते नेत्रकोणा साधारण लेखा गद्य कवित ट्रांसफर्म कर ट्रांजिशन कौन है तईना गद्य थकते हटात कर कवित ट्रांजिशन खुबी कौतूहल एक सैंटिफिक कौतूहल बना जाए मुक्ति जबईकर तो तक एक जगह एक आलोचना हो कई जन मानुस बुसी तक बोलम जो देखें मुक्तिजुर इतिहास मैंने कि बोल एरक इतिहास खूब कम एर भरे आज त्याग आईना तक एक जे ना कि का ये करें मैं क्यों मारा जाए ना हमारे एक विशाल वीरत कत यांग जुद्ध कर मुक्तिजुद्ध से भयंकर मैं पाकिस्तान सेना संगे जुद्ध कर तैना कत देश आछर पर बचर चेष्टा कर जाना तो नये मास स्वाधीन कर फिलीस 
এই বিশাল এই ইতিহাসটার যদি কেউ জানে একটা মানুষ তাহলে তার দেশের জন্য মায়া হওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই কিন্তু কথা হচ্ছে একটা মুক্তির ইতিহাস একটা বই একটা কমিটমেন্ট লাগে আচ্ছা আমি বইটা পড়বো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটা আমি জানবো নতুন প্রজন্ম যারা দেখে নেই কাজে ওই কমিটমেন্ট তো সবার ভিতরে নাই সময় নেই আমরা যদি ছোটো একটা এক ফরমাল একটা বই লিখি যে যেটা পড়তে তার মানে হাতে নিলে আচ্ছা ঠিক আছে পড়ে ফেলি তো এমন কিছু ব্যাপার না চাকে রেখে দিয়ে পড়ে ফেললাম বসে থাকতে পড়ে ফেললাম বাসের জন্য ওয়েট করতে করতে পড়ে ফেললাম তাহলে জিনিসটা খুব ভালো হয় অনেক বেশি লোকের কাছে অনেক ছড়ানো যাবে এবং আমরা যদি ওটা দিয়ে কোনো মানে অর্থনৈতিক কিছু ব্যাপার থাকলো না জাস্ট একটা বই ছাপলে ওই দাম দিয়ে আরেকটা বই ছাপানো যাবে এবার যদি ছাপিয়ে ফেলি কয়েক কোটি তাহলে হয়তো লাভ হবে ওইখানে ঘটনাক্রমে একটা বাচ্চা মেয়ে বসেছিল তার মানে বাবার সঙ্গে তার বাবা আলোচনা করছেন যে মেয়ে সে জাস্ট যাওয়ার জায়গা নেই বসে আছে সে আবার আলোচনাটা শুনছে তো ওই বড়দের ভিতরে সে হঠাৎ করে একটা নাক গলালো সে বলল যদি এই বইটা যদি জাফর ইকবাল স্যার লেখেন তাহলে আমরা বাচ্চারা পড়ে ফেলবো চমৎকার আইডিয়া দিয়েছি তো আমি বললাম আমি জীবনে ইতিহাস নিয়ে কিছু লিখিনি আমি আমি মানে আই এম নট দ্য রাইট পার্সন বললে না না ঠিক আছে মেয়েটা তো ভুল বলা নেই তখন আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো আমার যে কী পরিশ্রম হয়েছে কেউ চিন্তা করতে পারবে না আমি বসে এক সিটিংয়ে একটা লিখে ফেলতে পারি দুই তিন সপ্তাহ আমি কষ্ট করলে একটা সায়েন্স ফিকশান ওনার বের হয়ে যায় কিন্তু ওই বাচ্চাদের মানে ওই লিখতে গিয়ে আমার এ স্ট্যাক বই এখানে স্ট্যাক বই জমা হচ্ছে এখান থেকে কারণ আমি প্রত্যেকটা রেফারেন্স দিতে চাই আমি কেউ যেন বলতে না পারে যে এই জিনিসটা আমি আমার আমি আমি আমার মতন করে লিখে ফেলেছি এটার একটা রেফারেন্স থাকতে হবে ইচ অ্যান্ড এভরি রেফারেন্স চুয়ান্নটা রেফারেন্সই আছে বইয়ের ভিতরে অলরাইট এবং বেশিরভাগ রেফারেন্স চেষ্টা করেছি পাকিস্তানি লেখকদের থেকে দিতে সো দ্যাট কেউ বলতে না পারে যেন এটা খুবই ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতার জায়গাটা খুব পরিচ্ছন্ন রেখে একটা লেখার চেষ্টা হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে আমি আমার যারা নাকি ঐতিহাসিক লিখে আমার মধ্যে জিজ্ঞেস করেছি যে আমার কি মানে আমার এটার ভিতরে আমি একটু ইয়ে করব কি না নির্মোহভাবে ইতিহাসে লিখব নাকি আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি আমি মুক্তিযুদ্ধকে ভালোবাসি সেইখান সেই পজিশন থেকে লিখব তাই না আমি সেখান থেকে লিখেছি আমি তো একদম টোটালি নির্মোহভাবে লিখি নাই তারপরেও এখানে আছে আমাদের স্বাধীনতার পরে আমাদের যারা বিহারি ওদেরকে যে আমরা মানে মার্ডার হয়ে সারা যে মারা গিয়েছে ওই জিনিসগুলোও তো আমি ইয়ে করে তুলেছি আমি এখান থেকে তারপরে জিয়াউর রহমান বিএনপি করেছে সেই বিএনপি পরে রাজাকার আলবদরদেরকে মন্ত্রী তৈরি করেছে কিন্তু সেই সাত সাতাইশে মার্চ জিয়াউর রহমান যখন নাকি প্রথম কালুরঘাট থেকে বক্তব্য রাখলেন উনি স্বাধীনতার সংক্রান্ত তখন যে সেটা অনুপ্রাণিত করেছিল সেটাও আমি লিখেছি যদিও সেটা আজকাল আর কেউ সেটা লেখা সাহস পাবে না কাজে আমি মোটামুটিভাবে চেষ্টা করেছি সেটাকে ইয়ে রাখতে মানে ঐতিহাসিক রাখতে তো ঘটনাক্রমে যে উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল সেটা আসলে সফল হয়েছে আসলে প্রচুর মানুষ এটা পড়েছে এটা নেটে আছে এটা পিডিএফ ফ্রিতে পাওয়া যায় এটা একটা খুব মাঝে মাঝে মাঝেই আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আমরা আমি বইয়ের মানে এত লক্ষ কবি ছাপিয়ে আমার এলাকায় ডিস্ট্রিবিউট করতে চাই পারমিশন হলে না না পারমিশন ফ্রি পারমিশন যখন মানে দেওয়া আছে পুরোটা লিখতে হবে এটা বাদ দিতে পারবো না কিছু এটা হচ্ছে কন্ডিশন আচ্ছা আমরা একটু ভূত প্রীতির জায়গায় এই যে ভূত প্রেত দৈত্য দান সক্স সক্স এই শব্দটা তো আমি আগে শুনিইনি প্রথম শুনলাম একটা আলোচনায় আপনি যখন কলকাতায় এলেন সে আলোচনাটা শুনতে গিয়েছিলাম টাটা লিটারি মিটে সেখানে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তো আমার এক সহকর্মী আপনার সঙ্গে প্রাক্তন সহকর্মী সে আপনার সঙ্গে আলোচনাটা ছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই এরা কোথা থেকে আসে তো গ্রাম বাংলার জিন ভূত দৈত্য দানো ওইগুলো কি ছোটোবেলার গল্পগুলোকেই ছোটোবেলায় শোনা যে গল্পগুলো সেগুলোকে বোনার ইচ্ছে থেকেই নাকি না বড় হয়ে আবার নতুন করে এই পৃথিবীটায় ঢুকলেন আমার একটা বই আছে না আমার হচ্ছে পিসাচিনি ঠিক আছে ভূতিনি হ্যাঁ ভূতের গল্প তো জানাই মামাকে বললেন তোমার বইটা খুবই মজা পেয়েছে সবচেয়ে ভালো লাগছে কোন জায়গাটা জানো আমি বলছি কোন জায়গাটা বই পিছনে যে তুমি লিখেছো এগুলো সব গল্প বানানো এবং যে লিখেছো যে আসলে ভূত বলে কিছু নাই কিন্তু ভূতের গল্প আছে ওইটা তো ওইটাই হচ্ছে সত্যি কথা মানে আমি তো বিজ্ঞানের মানুষ আমি তো ভূত খুঁজে বেড়াচ্ছি বহু দিন থেকে প্রচুর ঘটনা আছে যেটাকে ইচ্ছা করলে ভৌতিক একটা রূপ দেওয়া যায় ইচ্ছা করলে একটা মানে দেওয়া যায় কিন্তু মানে যদি মানে ভূত কিংবা ওই ধরনের কিছু থাকতো তাহলে ওইটাকে বোতলে ভরে বিজ্ঞানীরা এতদিনের ডিসচার্জ করে অ্যানালাইসিস করে স্পেকটাম বের করে তাই না একটু বের করে ফেলতে পারতেন যোগাযোগ করে ফেলতে পারতেন যেহেতু এখনও পারেন নাই কাজে জিনিসটা আসলে আমাদের মস্তিষ্কের এক ধরনের কল্পনা এটা হতেই পারে একজন মানুষের তার মানে আমি যে একজনকে দেখছি তার কারণ আমার মস্তিষ্ক বলছে যে সামনে একজন মানুষ বসে আছে দেখছি কাজে কেউ যদি না থাক
আমার শৈশবে যে আমার নানির কাছ থেকে ভূতের গল্প শুনেছি সত্য ঘটনা আবার উনি বলতেছেন এরকম জানালে দিয়ে নাক ঢুকিয়ে দিয়েছে এটা বড় নাক একটা আমার কোলে আমার ছোট বাচ্চাটা তোর মা কোলে নিয়ে বসে আছি আমি ওকে বুকে জড়াই ধরলাম মানে কি অসাধারণ গল্প তাই না তার একটা ইম্প্যাক্ট মাথায় হ্যাঁ সায়েন্স ফিকশন যেরকম ভূতের গল্প সেরকম আমরা আমরা মজা করে বলি অনেক সময় যে এটা খুব নির্মম মজা যখনই বলা হয় যে সালমান রুজদি যখন পড়লাম আমি তখন আমি কাগজে কাজ করি হঠাৎ করে ব্রেকিংটা হলো যে রুজদি কেরম ছুরি মারা হয়েছে খুব স্তম্ভিত হয়ে যাওয়ার মতোই ঘটনা তখন আমি ঈষৎ গর্বিত হয়ে বললাম সে তো জাফর ইকবাল স্যার কবে ছুরি খেয়েছেন কিন্তু আসলে তো বিষয়টা এমন না বিষয়টা তো খুব দুঃখের সারা জীবন একটা সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকলেন একটা জাতির সঙ্গে এইরকম একটা সম্পর্কে জড়ালেন ছুরিও খেতে হলো কেন মানে কি মনে হয় এই এই মনটা কেন বা এখন এই মৌলবাদী মনটা কেন বাংলাদেশে রয়েছে তাহলে কি সমস্ত এফোর্ট জলে গেল না আসলে সমস্ত এফোর্ট জলে যায় নাই আসলে তাই না কথা হচ্ছে কি একজন মানে যে ছেলেটি আমাকে মারার চেষ্টা করেছিল আমি তার সাথে দেখা করে আমি তার সঙ্গে তো কথা বলেছি আমি আমি যাই না আপনি জানেন কি না আমি জেলখানায় গেলাম গিয়ে যোগাযোগ করি তাকে নিয়ে আসা হলো সে আমার বয়স ষোলো না একটু বেশি হবে হয়তো বেশি বয়স না কিন্তু মানে ইয়ে না বয়স্ক মানুষ না সে তো সে যখন আসলো তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি আমাকে কেন মারার চেষ্টা করলে তো সে বললো মানে কমিউনিকেশনটা যে খুব স্মার্ট একটা কমিউনিকেশন হয়েছে তা না কিন্তু আমার খুব কুইরিয়াসিটি ছিল যে পৃথিবীতে সব মিলিয়ে তিনজন মানুষের কথা আমি জানি যারা নাকি যে মারার চেষ্টা করেছে তাদের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছে একজন হচ্ছে গিয়ে পোপ একজন হচ্ছে গিয়ে আমাদের জার্মান নাট্যকার কী জানেন না ব্রেক্সট ব্রেক্সট হ্যাঁ তার জন্য আমি আমরা তিনজন আমাদের যারা নাকি হত্যা করতে চেষ্টা করেছে আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি তো আমি গিয়ে কেন মারার চেষ্টা করলাম আমি আশা করছিলাম যে খুবই একটা জটিল সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার স্যাপার সেরকম কিছু না আসলে অত্যন্ত নির্বোধ প্রকৃতির একজন মানুষ মানে কি বলবো অত্যন্ত মানে শ্যালো খুবই নিচু স্তরের বুদ্ধিবৃত্তি একটা মানুষ আসলে আমি খুবই কি বলবো আমি হতাশ হয়েছিলাম আমি যে একটা ইন্টেলেকচুয়াল একটা আলোচনা যাচ্ছিলাম সেটা হয় নাই কেন আমাকে মারার চেষ্টা করলে তুমি বলো আপনি ইসলাম বিরোধী সে আমাকে বললো আমি দেখো আমি প্রচুর বই লিখেছি অনেক জায়গায় বক্তব্য দিয়েছি অনেক পত্রিকার লেখালেখি করেছি অসংখ্য জায়গায় আমার মানে কথাবার্তা আছে তুমি দেখাতে পারবে কোনো একটা জায়গাতে যেখানে আমি একটা লাইন বলেছি ধর্মের বিরুদ্ধে কিংবা মানে আমার নিজের ধর্ম কিংবা অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে তো বলি নাই তো আমি তাহলে তুমি কেন ধারণা করলে যে আমি ইসলাম বিরোধী বলে আপনি একটা বই লিখেছেন বইটার নাম হচ্ছে কি ভূতের বাচ্চা সোলাইমান সোলাইমান একজন নবীন নাম তো আমি বললাম যে তুমি কি বইটা পড়েছো বলছেন না আমি বইটা পড়ি নাই মানে এইটাই হচ্ছে কি সবচেয়ে অন্ধকার জায়গা হ্যাঁ সে একটা মানুষকে সে মেরে ফেলবে সে একটা পার্টিকুলার অপরাধ করার জন্য কিন্তু সে আসলে সেই অপরাধটা করেছে কিনা সেটা সেটা দেখছি নিশ্চিত করার জন্য তার কোনো চেষ্টা নেই তাকে কেউ না কেউ তাকে বুঝিয়েছে তারপরে সে যারা বললো সেটা খুবই মানে ইন্টারেস্টিং সে বলল তো পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করে জেলে নিয়ে আসার পরে আমাকে জোর করে সেই বইটা পড়িয়েছে কি আছে ইসলামের বিরোধী সে বলে না নাই তাহলে তুমি কেন আমাকে মারলে বলো তো সে চুপ থাকে সে চুপ থাকে তার মানে সে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি সে চিন্তা করছি ঠিক আছে তুমি ওই বইটাতে লেখো নাই কিন্তু কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই তুমি লিখেছো কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই তুমি করেছো তো এই যে তার ব্যক্তিগত নিরংশা নাকি কোনো সমষ্টির অংশ হিসেবে না অবশ্যই তার সে তাকে তো ইনভেস্ট করেছে তাকে বুঝিয়েছে তার তো আজকাল নেটওয়ার্কে ইন্টারনেটে প্রচুর থাকে লিখতে থাকে বলতে থাকে ইনফ্যাক্ট কিন্তু আমার বিরুদ্ধে প্রচুর প্রচারণা হয় মানে মাঝে মাঝে যখন আমি শুনতে পাই যে ইয়ে হচ্ছে একটা ইসলামিক একটা আলোচনা হচ্ছে সেখানে ওয়াজ হচ্ছে আমার নাম পড়াতে আমি শুনে ফেলতাম সে বলছে যে মানুষ এটাই রাইট নাও টেক্সট বই নিয়ে কাজ করছি আমরা ঠিক আছে আমি এখনও লেখা শুরু করিনি আমাদের ওই ক্লাস নাইন টেনে গিয়ে তো লেখা হবে কিন্তু হঠাৎ করে বিবর্তন আমি বিবর্তন সম্পর্কে আমি লিখেছি মানুষ বানর থেকে মানুষ হয়েছে এই ধরনের কারণে আমার বিরুদ্ধে বিশাল প্রচারণা শুরু হয়ে গেছে কাজে এগুলি 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 চলতেই থাকে যদিও আমি আমি করি নেই সেখান থেকে কিন্তু কিন্তু কেউ তো এগুলো চেক করতে পারে না তো সেখান থেকে আমার আমার ব্যক্তিগত যেটা ধারণা হচ্ছে কি আমি একেবারে যে কাজটা আমি একদম সজ্ঞানে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে কি আমাদের ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদেরকে মানে মুক্তিযুদ্ধের জন্য একটা ইয়ে তৈরি করে দিতে এটা এক ধরনের ভালোবাসা তৈরি করে দিতে এটা আমি অনেক 
কষ্ট করে চেষ্টা করে করেছি কনসিয়াসলি করেছি সেটা কারণ যেহেতু একটা সময় গিয়েছে যখন নাকি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অর্জনটাকে খাটো করে দেখানোর জন্য চেষ্টা করেছে তার পাল্টা কী হিসাবে এবং আমার মনে হয় যে আমি যথেষ্ট মানে ভালোভাবে করেছি যে কারণে ওরা যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় পড়েছে যে এই মানুষটা ছোটো বাচ্চাদের জন্য লেখালেখি করে সে তাদেরকে ইয়ে করছে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য একটা মমতা তৈরি করে দিচ্ছে কাজে এই মানুষটাকে কোনোভাবে নেইল করতে পারলে সুবিধা আমি যখন ইউনিভার্সিটি গিয়েছিলাম এবং প্রথম যখন আমি বিদেশ থেকে দেশে এসেছি আমার আমেরিকার আমার যে বস ছিলেন উনি বলেছিলেন তোমার যখন ইচ্ছা করবে আমাকে একটা ইমেল করবে আমি তোমাকে নিয়ে যাব ওইখানে তো আমি মাঝে মাঝে এখানে যেতাম আমার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আমেরিকা থেকে কাজ করি আবার চলে আসতাম প্রথম দিকে তো যখনই যেতাম তখনই ওরা প্রচার করে দিত এই চলে গেছে এই লোক আর আসবে না চলে গেছে এবং নানাভাবে আমার বিরুদ্ধে যতভাবে প্রচারটা করা সম্ভব আমার বাসায় বোমা মেরেছে আমাকে ভয় দিয়ে গিয়েছে আমার ছেলে মেয়েদেরকে ইয়ে করে নিয়ে যাবে আমাকে বিদায় করার জন্য খুব প্রস্তুত ছিল কিন্তু আমি বিদায় হয়নি লেগেছিলাম চীনের যুগের মতন এই জন্য আমার উপরে রাগ কাজে ওরা ওরা দেখেছে যে যদি কোনোভাবে প্রচার করে দেওয়া যায় যে এই মানুষটা নাস্তিক তাহলে কেউ না কেউ ওকে মেরে ফেলবে কাজেই প্রচারণা আমার বিরুদ্ধে প্রচারণা করে একটা একটা গ্রুপ তারা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত এবার এই এইটা লড়ার কথা এই যে এই যে সামাজিকভাবে প্রচারণা সমাজ মাধ্যমকে তো আজকে এইভাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদের দেশেও এটা খুব সাংঘাতিক পর্যায়ে চলে গিয়েছে মানে আমরা এর কোনো তল খুঁজে পাই না এটা কী করে আটকাবো পশ্চিমবঙ্গে ফেসবুকে এই দাঙ্গা লাগানো ফেসবুকে গুজব অপপ্রচার এ নিয়ে আমরা একটি কাজও করেছিলাম আমি এবং পরঞ্জয় গু ঠাকুরতে আমরা একসঙ্গে ফেসবুক মুখ মুখোশ বলে একটি কাজ করছিলাম কিন্তু সেসব করে আদৌ কিছু করা যায় কি না আমরা আমি জানি না আমি ফেসবুকের খুব উচ্চতর শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে চেষ্টা করেছি একটা যে কিভাবে ভুলটা হয়ে যাচ্ছে ফেসবুক কোথায় ব্যর্থ হচ্ছে কিভাবে এটা ছড়াচ্ছে কিন্তু আমি খুব শিওর নই কারণ তারপরে দিল্লির দাঙ্গা হয়েছে আমাদের এখানে হয়েছে তো সরকারের পক্ষ থেকেও নানা রকম লিমিটেশন আছে ব্যর্থতা আছে আমার মনে হয় যে বই একমাত্র পারে মানুষের মনটাকে ওখান থেকে উল্টে ওখান থেকে সরিয়ে আর একটু কনসাস করতে ভাবতে বিচক্ষণ করতে কিন্তু সারা জীবন অপরাধীর মতোই আপনার বই আমাদের খুঁজতে হলো তার কারণ খুব স্বাভাবিকভাবে বাজারে আপনার বই আপনার বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে বোঝা পড়ার সুযোগটা আজও খুব একটা স্বাভাবিক নয় অথচ সেটা হওয়াই কাম্য আপনারা তো এখন অনেক পাওয়ারফুল আপনারা আপনাদের কথা সকলে শোনে আপনারা একটু জোর খাটিয়ে এই জায়গাটাকে তৈরি করতে পারেন আপনারা একটা আমাদের স্কুলে আমরা ছোটোবেলায় দেখতাম একজন স্যার গর্জন করলে সকলে চুপ হয়ে যেত আপনারা একটু দায়িত্ব নিয়ে একটা ফেডারেশন তৈরি করতে পারেন না একটা আমাদের পার থেকে আমরা উদ্যোগ নিয়ে আমাদের কিছু বড়দের বললাম আর আপনারা একটু উদ্যোগ নিলেন যে যাতে আপনাদের বইপত্র কালচারের সেখানে যাতে কোনো কাটাতার না থাকে এটা একটু করা যায় না ভাবা যায় না হ্যাঁ না মানে এটা করা উচিত কিন্তু সেটা করার জন্য যে মানে আমি কিংবা আমার মতন মানুষরাই পারবে সেটাও তো আমি এত নিশ্চিত না আসলে মানে আমি যখন বড় হয়েছি আমি কিন্তু একদম শতভাগ পশ্চিম বাংলার লেখকদের বই পরে বড় হয়েছে ঠিক আছে এবং ইনো আপনাদের কলকাতার সমস্ত ছোটোখাটো জায়গাগুলোর নাম টাম আমার মুখস্থ আমরা জানি গেলে কোথায় ট্রাম কোথায় বাস আমি খুবই সৌভাগ্যবান আমিও জানি হ্যাঁ আমি প্রথম দিন বাংলাদেশ প্রথমবার এসে আমার বন্ধু জানাতুল মাওয়ার সঙ্গে হিমুর হাঁটার পথগুলো একটু হেঁটে ঘুরে বেরিয়েছি প্রথম কাজই ছিল আমার বাংলাদেশে এটা এসে এটা করা এবং আমার মনে হয়েছিল যে আমি এই জন্যই এতগুলো বছর বেঁচে আছি এই পথগুলো একবার হেঁটে দেখবো বলে সেটাও একটা জোছনার রাত্রি ছিল তো আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি সেই সেটা করে তো আমি চাই অনেকগুলি শিশুর মধ্যে অনেকগুলি আমাদের কম বয়সীদের মধ্যে এই বোধটাই আনন্দটা জারিত হোক সেখানে বোধ হয় এটা আমার অনুরোধ যে আপনারা যদি একটু সচেতনভাবে এটা সমষ্টিগতভাবে করেন তাহলে হয়তো এই বাজারটা আর একটু বড় হয় মানে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই কলেজ স্ট্রিট আমি জানি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বেরিয়ে বই খোঁজে আমি চাই যে তারা বেরিয়ে আপনার বই পাক তো না ঠিক আছে আমি এটা আমি মানে ইয়েটা আর কি মানে এখন যেটা হয়েছে আমি বলি এখন সব বই তো ইয়ে পিডিএফ পাওয়া যায় তো কাজে কেউ যদি বই পড়তে চায় তার জন্য কিন্তু কিন্তু বাধা নাই আর মানে আমার আমার বিন্দু বিন্দুমাত্র সমস্যা নাই যে আমার বই যদি কেউ পিডিএফ করে ফেলে কেউ যদি বই ছাপা হওয়ার পরে এটা পিডিএফ করে ফেলে অনেক লেখকরা একটু বিরক্ত হন বই বিক্রি হওয়ার আগে পিডিএফ হয়ে গেল আমি কিন্তু না আমি কিন্তু কনসিয়াসলি আমার বই পিডিএফ করে 
আমি ছোট বাচ্চাদের জন্য একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেছিলাম একবার কিন্তু সেটা আপাতত আমি একটু বন্ধ রেখেছি কারণ আমি চাই না ওরা কম্পিউটারের সময় দিই আর বই পড়ুক তাই না তো ওখানে আমি সব চেষ্টা করেছিলাম সব বইয়ের পিডিএফগুলো দিতে এবং সেটা হয়তো আমি করব আমি নিজের উদ্যোগে আমি পিডিএফ বইগুলো দিয়ে রাখবো যেন কেউ অপরাধ বোধ নিয়ে এই বইগুলো না পড়ে বই পড়তে পারে বই পড়াটা হচ্ছে গিয়ে বই বিক্রি করে পয়সা অর্জন করার দায়িত্বটা হচ্ছে গিয়ে প্রকাশকের আমি তো লেখক আমার তো মানে অর্থ বাবারটা থাকা উচিত না তো আমি তো চাই যে মানুষজন বই যত বেশি লোক সেই জন্য আমি মনে করি যে মানে কিন্তু বই পড়ার হাতে বই নিয়ে বই পড়ার একটা আনন্দ আছে সেটা তো শেয়ার করতে পারি না আমি কিন্তু যদি আমি না পারি তখন তার কিছু করার নাই তখন তো আমাকে ব্যক্তিগত লড়াই থাকবে এবং শুধু তাই না আমি একটা মানে কি বলার দুঃখের একটা কাহিনী বলি আমার স্ত্রী তার একটা বই আছে সেটা হচ্ছে কি ইউনিভার্সিটির লাইফের বই ষাষ্টে বাইশ বছর তো একটা ছোটো মেয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলো যে আমি বইটা পাগলের মতন খুঁজতে চাই আমি বইটা পড়তে চাই তাই বললাম তোমার ঠিকানা বলো আমি তোমার একটা বই মেল করে দিই সে বললো না 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 বইটা মেল করে দেবেন না তাহলে আমার বাবা মা আমাকে পড়তে দেবে না আচ্ছা বইটার পিডিএফটা যদি আমাকে দিতে পারেন তাহলে আমি পড়তে পারবো মানে গোপনে পড়ে ফেলবে এটা যে কি ভয়ঙ্কর একটা তথ্য মানে আমি শুনে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার মানে আমাদের এখন একটা নতুন জেনারেশন বাচ্চা তৈরি হচ্ছে যাদেরকে তাদের বাবা মারা বই পড়তে দেন না বাচ্চাগুলোর বই পড়ার আগ্রহ আছে তারা গোপনে বই পড়ে হ্যাঁ এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমার আই ফর্চুনেটলি এখন আমাদের যে নতুন মানে পড়াশোনার যে একটা চেঞ্জ করা হচ্ছে যে সেখানে বই পড়ার উপর অনেক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং ইনো সরকারিভাবে আর কি আমি খুবই চাচ্ছিলাম যে মানে আনুষ্ঠানিকভাবে বই পড়াটাকে কারিকুলামের অংশ করে দেওয়া যায় এতগুলো বই না পড়লে তোমার ইয়ে হবে না এই পাশ করবে আমার ধারণা যে একবার যদি বাচ্চারা বই পড়াটা শিখে যায় তারপরে শেষ আমার নিষিদ্ধ নিজেই সে পড়তে থাকবে আমাকে কিছু করতে হবে না এই অভ্যাসটা তৈরি করার ব্যাপারে আমি একটু ইয়ে করতে যাচ্ছিলাম কাজ করতে যাচ্ছিলাম যে দেখা যাক হুমায়ুন আমি শেষ দুটো প্রশ্নে শেষ দুটো প্রশ্ন হুমায়ুনের বহু লেখায় বাংলাদেশের নিম্নবর্গ আছে এবং তাদের প্রতি হুমায়ুন যে বাড়তি মাত্রায় সিম্প্যাথেটিক এমনও নয় আবার তার সঙ্গে যে দূরত্ব আছে এমনও নয় একটা নির্মোহ দৃষ্টিতে যেন ডকুমেন্টেশন হচ্ছে লাইফটায় এবার সে একটা দোকানের কর্মচারী হতে পারে সে চা বই নিয়ে যাওয়ার লোক হয়ে যেতে পারে জাফর ইকবালের লেখায় বাংলাদেশের নিচুতলা ভবিষ্যতের লেখায় যখন বড়দের জন্য আপনি লিখবেন আমরা পাবো তাই না না কারণ হচ্ছে কি ওরাই তো বেশি আসলে তাই তো আমাদের এলিট আর কয়জন আছে আর এলিট তো মানে এদের ভিতরে একটা মানে কি বলবো একটা ভুয়া একটা ব্যাপার আছে কৃত্রিম একটা ব্যাপার আছে নিম্নবর্গের মানুষ তাই না যেটা তো আছে এবং এলিটের শহরটা কিন্তু একরকম ক্যালিফোর্নিয়া বলি বা ঢাকা বলি আপনাদের যে ধানমন্ডি সব বড় বড় দুপাশে বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে আসছিলাম আমার মনে হচ্ছিল যে পৃথিবীর যে কোনো দেশই তো এমন তার বাইরের যে বাংলাদেশটা হ্যাঁ না ওটাই তো ওটাই তো আসল বাংলাদেশ আসলে তাই না ওটাই তো খাঁটি বাংলাদেশ সেখান থেকে ওটা যদি না লিখি তাহলে তো আর এটা লেখা হলো না আসলে শেষ প্রশ্ন ভাই হুমায়ুন তার কথা দিয়ে শেষ করি আপনি একটু বলুন না ভাই হুমায়ুন সম্পর্কে আমি বলি আমি আমেরিকা থেকে দেশে এসেছি আমি শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করেছি তাই না এটা মানে আমার রাস্তা আমি ক্যাম্পাসের ভিতরে হেঁটে যাচ্ছি হঠাৎ করে একজন মানুষ সে আসলো এসে আমাকে বললো যে আমি আপনাকে অনেক খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত আপনাকে পেলাম মনে ইচ্ছা বলে আমি খবর পেয়েছি আপনি এখানে আছেন সেই জন্য আমি তখন সে কীভাবে সে কত কষ্ট করে আমাকে দেখা করেছে তার একটা বর্ণনা দিল তা আমি খুবই খুশি হলাম শুনে যে একটা মানুষ আমাকে এত কষ্ট করে খুঁজে বের করেছে তারপরে সে বললো আমি কি আপনার হাতটা একবার ধরতে পারি এটা যে কোনো হিসাবে এটা একটা ইয়ে ব্যাপার যে একজন মানুষ খুঁজে বের করে হাতটা ধরতে যাচ্ছে আমি হাতটা এগিয়ে দিলাম সে হাতটা নিয়ে এসে তার নিজের বুকের মাঝে চেপে ধরলো ধরে বললো আহারে হুমায়ুন আহমেদের আপন ভাইয়ের হাত তার মানে সে হুমায়ুন আহমেদের ভাইয়ের হাতটা ধরতে সে পাগলের মতন সে এসছে আমি এত মজা পেয়েছিলাম আমি তখন কি বলবো আমি আমি মানে আমি এটা হচ্ছে আমি মানে তা হুমায়ুন আহমেদ ঠিক আছে এর কাজেই অনেকে বলে হুমায়ুন আহমেদ লেখেন আপনি লেখেন কেন আমরা দুজন কিন্তু দুই জায়গার না সে যত যেভাবে মানে আমাকে এখনও আমি কোথায় গেলাম হঠাৎ করে কিছু বাচ্চা এসে আমার সঙ্গে ছবি টিবি তুলছে মুখ করছে একজন জিজ্ঞেস করলো এটা কে হুমায়ুন আহমেদের ভাই তাই না পরিচয়টা কিন্তু যে আমি হুমায়ুন আহমেদের পাই এটা হচ্ছে মূল পরিচয় তারপর অন্য কিছু ইউনিভার্সিটিতে পড়াই একবার নিজের লিখি বাচ্চাদের জন্য এটা সেটা মূল পরিচয়টা হচ্ছে কি হুমায়ুন আহমেদের ভাই কাজে আমরা যখন ছোটো ছিলাম একসঙ্গে বড় হয়েছি তো কাজে আমাদের অনেক শৈশব মজার স্মৃতি আছে তবে মানে একটা বেদনার ব্যাপার হলো কি যখন নাকি তার 
মানে বিয়েটা ভেঙে গেল আমাদের ভাবি একদম বাচ্চা বয়সে মেয়েটি আমাদের বাসায় এসেছিলেন তাই না তখন এটা খুবই দুর্বল একটা হুমায়ুনের মধ্যে সঙ্গে আমার একটা দূরত্ব তৈরি হয় কারণ আমি কিন্তু হুমায়ুনের মধ্যে কাছে গেলাম একবার গিয়ে আমি তাকে বললাম ঠিক ঘটনা যখন ঘটছে ঘটবে এরকম সময়টাতে গিয়ে বললাম দেখো তুমি যখন অসুস্থ হও হাসপাতালে যাও তখন তোমাকে দেখতে আমাদের প্রেসিডেন্ট উনি নিজে এসে যান দেশের প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে তোমার তো কিছু চিন্তা নাই কিন্তু ভাবি বেচারি তার কিন্তু একজন কেউ নাই আপনজন আমি যদি আমার ভাবির সঙ্গে থাকি তোমার সঙ্গে না থেকে তোমার ইয়ে আছে আপত্তি আছে বলে না থাকে তুই থাক টিঙ্কু টিঙ্কুর সঙ্গে তুই থাক তারপর আমরা তার ভাবিকে আমরা ওনার সঙ্গে মানে আমাদের মানে বিয়েটা ভেঙে যাওয়ার পরে কিন্তু ভাবি পুরোপুরি আমাদের পারিবারিক মানুষ সমস্ত ঘটনায় সবসময় সে আসে ছেলেমেয়েরা আসে তাই না আমরা একসঙ্গেই ছিলাম ওই যে একটা দূরত্ব তৈরি হলো না ওই দূরত্বটা মানে আমার এখন খুব খারাপ লাগে আসলে ওই দূরত্বটা আমার আমার করাটা ঠিক হয়নি আসলে আমি আমি খুব অন্যায় করেছি আসলে সেই দূরত্বটা তৈরি করে ঠিক আছে ওর সঙ্গে থাকতাম ওর সঙ্গে যে থাকতাম সে খুব চাইতো অনেক কিছু আমাকে নিয়ে কিন্তু আমি একটা দূরত্ব থেকে গেল সেটা হয়নি তো সে যখন অসুস্থ হয়ে গেল নিউ ইয়র্কে তখন হঠাৎ করে আমার টনা টনা যে সর্বনাশ আপনি তখন গেছিলেন হ্যাঁ আমি আমার স্ত্রী গেছিলাম এবং হাসপাতালে পড়ে থাকতাম সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যতক্ষণ থাকা যায় তার মানে ইনো হাসপাতালে থাকতাম তার পাশে থাকতাম কাজ মানে তাই না কাজেই যাই হোক মানুষের জীবনে তো সব কিছু হয় না তো সে তো আর জ্ঞান ফিরে পায়নি আমি তাকে কখনো বলতে পারি না যে তুমি তাকাও তাকে দেখো আমি আসছি আমি তোমার পাশে আছি যাই হোক এখনও বই মেলাতে সবচেয়ে বেশি বই বিক্রি হয় হুমায়ুন আহমেদের ঠিক আছে তাহলে আমি খুব গর্ব করি অহংকার করি যে আমি হুমায়ুন আহমেদের ভাই আমি খুব গর্ব করি অহংকার করি যে আমি আপনাদের পাঠক কনশাস পাঠক আর পাঠকের তো একটা জার্নি শুরু হয় একটা বই থেকে ওই কপটনিক সুখ দুঃখ বা মিসির আলি সেইখান থেকে আমার যে যাত্রাটা শুরু হলো আমি আমারও একই সেই ব্যাপার যে আমি তো হুমায়ুনকে দেখিনি আমার পাঠক হিসেবে যে যাত্রাটা শুরু হয়েছিল আজকে আমাদের এই আড্ডায় সেই বৃত্তটা এক জায়গায় বোধ হয় সম্পূর্ণ হলো আমি বলতে পারি আমার বেঁচে থাকার অনেকটাই এই বৃত্তটার জন্যই ছিল আজকের দিনটা আমার কাছে সত্যিই স্বপ্নের দিন এটা কোনো অতিরঞ্জিত কথা নয় বাড়িয়ে বলা নয় আপনি বুঝতেও পারছেন হয়তো আমার আবেগপ্রবণ গলায় ভালো থাকবেন আমি আমি অনেক কৃতজ্ঞ আপনার কাছে আপনি এতটা সময় দিলেন আমি চাই আপনি বড়দের জন্য লিখুন আমার শৈশবটাকে আপনারা যেভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন আমি চাই আমার বড় বড় বেলাটাকেও আপনারা সেভাবে সাজিয়ে দিন আমাদের অনেকের এইটুকুই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ